ۖ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ ۙ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ na waonye kwayo wanaogopa kuwa watakusanywa kwa mula wao mlezi alikuwa hawana mlinzi wala muombezi sipokuwa yeye ili wapate kuchamgu wala tatrudil ladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiy yuriduna wajha ma 'alayka min hisabihim min shay'in wa ma min hisabika 'alayhim min wala usuafukuze wanaomomba mola mlezi wao asubuhi na jioni kwa kutaka aradhi yake si juu yako hisabu yao hata kidogo wala hisabu yako si juu yao hata kidogo hata uwafukuze na uwe miongoni mwa wenye kudhulumu wa kadhalika fatanna ba'dhum bi ba'dhin liyaqulu aha ulai manna Allahu alayhim min baynina alaysa Allahu bi a'lama bishakirin na hivi ndivyo tunavyowajaribu wao kwa wao ili waseme ni hao ndio Mwenyezi Mungu amewafadhilisha miongoni mwetu kwani Mwenyezi Mungu hawajui wanaoshukuru wa idha jaaka alladhina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaykum kataba rabbukum ala nafsihi arrahma كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم نا ونبو كجيا ونوزي أميني إشارة زيت وأنبيه السلام عليكم أماني إوى جوينو Mola wenu mlezi amejilazimisha rehma ya kwamba atakayefanya uovu miongoni mwenu kwa ujinga kisha akatubu baada yake na akatengenea basi hakika yeye ni mwenye maghfira na mwenye kurehemu wa kadhalika nufassilu alayati walitastabina sabilul mujrimin na ndiyo hivi tunavyozieleza ishara ili ibainike njia ya wakosefu Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illa Allah Na wahadharishe kwa yaliomo katika hii Qur'an wale wanayohofu vitisho vya siku watapowachunga malaika kwa ajili ya hisabu na malipo siku ambayo Itakuwa haina wakunusuru wala kuombea ila kwa idhini ya Mwenyezi Mungu wahadharishi wajitenge mbali na vinavyomkasirisha Mwenyezi Mungu. Na ewe nabii usitikie wito wa makafiri waliopanda vichwa. Ukawatenga waumini wanyonge wanaomwabudu Mwenyezi Mungu daima wala hawatafuti ila radhi zake. Wala usivishughulikie vitimbi vya washirikina juu ya hao waumini kwani wewe mbele ya Mwenyezi Mungu huna jukumu juu ya vitendo vyao kama wao wasivyokuwa na jukumu juu ya chochote katika vitendo vyako na ukuwakubalia hawa makafiri kwenye kani na ukawatenga waumini utakuwa miongoni mwa waliodhulumu na kwa majaribio kama haya ambayo ndiyo ada yetu kuyatenda tukawafanyia mtihani wale takabar kwa kuwatanguliza wanyonge wawe mbele ya kusilimu wapate kusema wenye kiburi wanaopinga wakifanya kejeli hivyo ni hawa mafakiri ndio aliowanemesha Mwenyezi Mungu miongoni mwetu sote kwa kuwapa hiyo kheri aliyowaahidi Muhammad hakika hawa mafakiri wanaijua neema ya Mwenyezi Mungu juu yao kwa kuwapa taufik ya kuifikia imani na kwa hivyo wanamshukuru na Mwenyezi Mungu ni mwenye kujua zaidi nani anashukuru fadhila yake na neema yake na wakikujia wanaoisaliki Qur'an Waambie kwa kuwa heshima. Asalamu alaykum. 
amani juu yenu na kubashirieni rehma kunjufu ya Mwenyezi Mungu ambaye amejilazimisha yeye mwenyewe kwa fadhila yake na ambayo ina hukumu kuwa yeyote katika nyinyi akitenda ubaya bila ya kuzingatia matokeo yake kisha akarejea kwa Mwenyezi Mungu naye amejuta ametubu na akatengeneza amali zake basi Mwenyezi Mungu atamgufiria kwani Mwenyezi Mungu ni mwingi wa mafira na mkunjufu wa rehma na kwa mfano wa bayana hiyo iliyowazi tunaweka wazi dalili mbalimbali ipate kudhihiri njia ya haki wanaoipitia waumini na ibainishe njia ya upotovu wanaoipitia makafiri